गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो बेटा ये एक टॉपिक था एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट्स ये टॉपिक हमारा जो लेफ्ट था फ्रॉम यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड चैप्टर में एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट आपको पता है जब भी प्लांट्स के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन कुछ चेंजेस आते हैं प्लांट के अंदर उन चेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज है दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इज कोल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस उस बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज का नेम क्या है एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा जो जाइगोट है वो कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में आपको पता है जाइगोट क्या ऐसा होता है सिंगल सेल और सिंगल सेल से सेलुलर डिवीजन होगी और सेलुलर डिवीजन के बाद इसके अंदर क्या बनेगा एम्ब्रियो बनेगा और यही एम्ब्रियो फर्दर एक नए प्लांट को जनरेट करता है तो आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे कि क्या क्या इवेंट होते हैं जिससे एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस प्रोसीड होता है चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टार्ट तो जायगोट से होगा यह बात तो ऑब्वियस है कि ये स्टार्ट करेगा जायगोट से क्लियर अब आपको पता है कि अगर ये जायगोट है तो जायगोट के अंदर हमारे पास दो तरीके के चलो दो तरीके के सेल्स अभी बाद में बताऊंगा सबसे पहले ये जायगोट है तो यहां पर इसको जायगोट दिस इज जायगोट और इस जायगोट के अंदर होने वाली है माइटोटिक डिवीजन लेबलिंग हम वन बाय वन बाद में करेंगे पहले एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जायगोट का स्ट्रक्चर है किस तरीके से ये माइटोटिकली डिवाइड करने वाला है सो so, इस जायगोट के दो पार्ट हो जाएंगे दो पार्ट्स में जायगोट डिवाइड करेगा क्लियर एक बनेगा बेसल सेल और एक बनेगा टर्मिनल सेल तो ये जायगोट ये जायगोट का न्यूक्लियस तो सबसे पहले दिस इज जायगोट जायगोट के अंदर कैसी डिवीजन हुई यहां पे लिख देते हैं माइटोटिक डिवीजन जैसे जायगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन हुई तो एक बन जाएगा हमारे पास बेसल सेल बेसल सेल एंड वन वुड बी कोल्डेस्ट टर्मिनल सेल जो टॉप पोजीशन पे है दैट इज टर्मिनल सेल और जो बेस पे है दैट इज कोल्डेस्ट बेसल सेल डन इसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे इसमें जिससे इस पूरे स्ट्रक्चर का पूरी मॉर्फोलॉजी ही चेंज हो जाएगी तो देखते हैं एक बार दिस इज अपर स्ट्रक्चर अपर स्ट्रक्चर के बाद यहां पे कुछ इस तरीके से सेल मल्टीप्लाई होके स्ट्रक्चर बना लेंगे लाइक दिस क्लियर अब इसके नीचे जो ये बेस पोर्शन है इस बेस पोर्शन पे एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो जैसा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लाइक दिस सो दिस इज अपर पोर्शन दिस इज अ लोअर पोर्शन फिर इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे और जैसे ही इसके अंदर फर्दर चेंजेस होंगे तो क्या होगा ये जो नीचे वाला ग्लोबुलर एम्ब्रियो है इसकी शेप कैसी हो जाएगी हार्ड शेप मतलब इस एम्ब्रियो की जो शेप होगी वो धीरे धीरे चेंज हो रही है अब वो चेंज होकर कैसे बन जाएगी हार्ड शेप तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर अगेन वैसा ही बना लेंगे हम इस तरीके से सेल्स हैं बेटा ये सारा का सारा जो टॉपिक है ये सारा डायग्राम पे बेस्ड है अगर आपने डायग्राम परफेक्ट बना लिया तो कोई भी आपके मार्क्स कट नहीं कर सकता बट डायग्राम में परफेक्शन आनी जरूरी है तो ये नीचे इसकी शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगी इट्स हार्ड शेप और हार्ड शेप के अंदर छोटे छोटे सेल्स आ जाएंगे लाइक दिस दीज आर द स्मॉल स्मॉल सेल्स जो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या कर लेंगे एक्वायर कर लेंगे तो ये प्रो एम्ब्रियो जो भी है ग्लोबुलर एम्ब्रियो है ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाएगा हार्ड शेप एम्ब्रियो के अंदर क्लियर तो यहां पे मैंने मल्टीपल सेल्स यहां पर डेवलप किए लाइक दिस तो आपको भी बेटा इतना ही नीट एंड क्लीन साफ साफ अच्छा अच्छा सा डायग्राम बनाना है क्योंकि एग्जाम में अगर ये टॉपिक आता है तो फाइव मार्क्स का टॉपिक ये आपको मिलेगा एग्जाम में डन इस हार्ड शेप एम्ब्रियो के बाद फाइनली एक मेच्योर एम्ब्रियो बन के आएगा एक मेच्योर एम्ब्रियो बन के आएगा उस मेच्योर एम्ब्रियो के अंदर सारी चीजें वैसी ही होंगी बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाएगी पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं उसके बाद वन बाय वन इनके लेबलिंग और उनके फंक्शन देख लेंगे इस तरीके से सेल्स हैं डन अभी जो नीचे वाला पोर्शन है द लोअर मोस्ट पोर्शन ये थोड़ा सा और इंक्लाइंड हो जाएगा थोड़ा सा और आ, मतलब एक सेकेंड थोड़ा सा इंक्लाइंड एक साइड पे होगा लाइक दिस
इस तरीके से इंक्लाइंड होगा और इंक्लाइंड होने के बाद ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम फिल कर लेंगे सेल से पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम फिल कर लेंगे सेल से रेडिकल प्लूम्यूल ये सब इस पे बन जाएंगे और इसके बाद फाइनली ये क्या कहलाएगा एक एम्ब्रियो क्लियर तो एक बार इसको देखते हैं विद इन वन सेकेंड आपके सामने लेबलिंग आएगी लेबलिंग को एक बार समझ लेना आप लोग सो दिस इज अबलिंग इसमें लेबलिंग में देखो सबसे पहले जाइगोट है माइटोटिक डिविजन होगा दो टाइप के सेल्स यहां पे बनेंगे पहला जो है दैट इज कोल्ड एस बेसल सेल और जो दूसरा सेल हमारे पास बना दैट इज टर्मिनल सेल अब होता क्या है जो टर्मिनल सेल है वो क्या बना लेता है प्रो एम्ब्रिव ऊपर वाला हिस्सा बीच में स्प्रिंग जैसे जो सेल नजर आ रहे हैं दीज आर कोल्ड एस सस्पेंसर सेल तो चाहे इसको कह लो या इसको कह लो दीज आर द सस्पेंसर सेल इसके बाद ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है दिस इज कोल्ड एस ग्लोबुलर एम्ब्रियो ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो में कुछ मॉडिफिकेशन होगी और इस मॉडिफिकेशन के बाद इसकी शेप कैसी हो जाएगी हार्ड शेप क्लियर ऊपर वाला ये सिस्टम ऐसे ही रहेगा तो अगर मैं यहां नंबरिंग दू दिस इज अटेप नंबर वन स्टेप नंबर टू पेपर में ऐसे ही डायग्राम बना के आना बेटा बढ़िया सा स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर फोर और फाइनली ये जो नीचे वाला हार्ड शेप एम्ब्रियो है ये कन्वर्ट हो जाएगा टिल्ट हो जाएगा और क्या बना लेगा कोटिलीडर क्लियर यहां पे क्या प्रेजेंट होगा बेटा यहां पे प्रेजेंट होता है हमारे पास रेडिकल इस एरिया में हमारे पास प्रेजेंट होगा रेडिकल इस एरिया में इस वाले पोर्शन में और यहां प्रेजेंट होता है प्लूम्यूल अब आपको पता है प्लूम्यूल और रेडिकल क्या करते हैं रेडिकल प्लूम्यूल गिव राइस टू शूट प्लूम्यूल आगे जाके प्लांट की क्या बनाने वाला है शूट बनाने वाला है और रेडिकल आगे जाके प्लांट की क्या बनाने वाला है रूट क्लियर इसके अलावा बेटा अगर पेपर में आता है डायग्राम ऑफ अ डाइकोट एम्ब्रियो जो कि एनसीआरटी में गिवन है तो वो थोड़ा सा देख लो किस तरीके से बनेगा सबसे पहले आपने ये स्ट्रक्चर बनाना है इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा रेक्टेंगुलर रखना है यहां तक लेके जाना है फिर इसको यहां पे इस तरीके से यहां से बहुत नैरो सा तो पहले एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ये बनेगा इसके बाद ये जो लोअर पोर्शन है लोअर पोर्शन पे थोड़ी सी एक्सटेंशन आएगी इस तरीके से डन दिस इज कोल्ड एज अ रूट कैप डन दिस एक्सटेंशन विल बी कोल्ड एज अ रूट कैप तो लेबल कर देते हैं एक बार दिस इज कोल्ड एज रूट कैप This portion is called as radical. This one is called as hypocotyl. अब ये hypocotyl क्या है ये जो दो हैं these are called as cotyledons. इस portion में present होगा plumule. क्लियर तो ये डायग्राम आपके पास किसका बन जाएगा दिस वुड बिकम द डायग्राम ऑफ अ डाइकोट एम्ब्रियो दिस इज अ डाइकोट एम्ब्रियो क्लियर अब अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो हर एक के अलग अलग फंक्शन है जैसे रूट कैप का काम होता है प्रोटेक्शन का है ना तो जैसे रूट कैप का काम होगा प्रोटेक्शन का रेडिकल इज अ फ्यूचर रूट हाइपोकोटाइल अभी मैं बताऊंगा आगे हाइपोकोटाइल होता है बेटा एम्ब्रियोनिक एक्सिस का एक पर्टिकुलर रीजन होता है कोटिलीडन के नीचे ठीक है इसका कोई खास फंक्शन नहीं है कोटिलीडन आपको पता है फूड को स्टोर करेंगे अगर डाइकोट है तो दो कोटिलीडन होंगे मोनोकोट है तो एक कोटिलीडन प्लूम्यूल का काम क्या है प्लूम्यूल इज बेसिकली यू कैन से फ्यूचर शूट आगे जाके शूट बनाएगी स्टेम बनाएगी जैसे रेडिकल रूट बना रही है सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ डाइकोट एम्ब्रियो अच्छे तरीके से इसको समझ लो और ये पूरा का पूरा टॉपिक बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो एग्जाम में अगर नहीं पूछा जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा बट अगर आया तो सीधा फाइव मार्क्स का आएगा और इसमें सारा खेल किसका होगा बेटा डायग्राम का तो डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे तरीके से डायग्राम को समझो वीडियो में मैंने सब बताया कि कैसे डायग्राम रो होगा एक एक चीज को डिटेल में इसमें मेन एक्सप्लेनेशन बेटा आप खुद भी लिख सकते हो दट फर्स्टली माइटोटिक डिविजन टेक्स प्लेस एंड इन दिस माइटोटिक डिविजन टू सेल्स विल फॉर्म बेसल एंड टर्मिनल सेल आफ्टर दैट देर इज आर डिविजन एंड विद दिस डिविजन टर्मिनल सेल गिव्स टू 
प्रो एम्ब्री तो इस तरीके से बेटा आप एक्सप्लेनेशन तो खुद भी लिख सकते हो मेन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए सो दिस इज अ टॉपिक कोल्ड एस एम्ब्रियोजेनेसिस क्लियर तो इसके बेटा नोट्स बनाओगे डायग्राम एक एक बनाओ और साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखोगे जो मैंने फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखा उसके पॉइंट्स बना के आप लिखो एनसीआरटी बुक में से पढ़ो और ये कंप्लीट कर लो आज टॉपिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट